Since the beginning of film, Jesus' life has been brought to the big screen by dozens of directors. Oscar Para de Carizosa now joins the list. The director of the award-winning Under a Canopy of Stars presents his latest film, The Spine of God. A pesar de que hay más de 150 películas que hablan de, de Jesús, La Espina de Dios viene a aportar un, 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 un matiz diferenciador, un matiz que hasta ahora no se ha visto en la gran pantalla, y es eh, la cercanía, el Jesús histórico, el, el Jesús, digamos, más arqueológico, por supuesto, sin dejar de lado el, el, la fe. The film covers three years of the life of Jesus of Nazareth from the point of view of the apostles. The director wants to show Jesus as God and as man. Jesús de la Espina de Dios es un Jesús que sonríe, un Jesús que ríe, un, un Cristo que, 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 que vive en comunidad con sus apóstoles, que al final son sus amigos, y, y un Cristo que, que pues como, como, como hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, pero como verdadero hombre, un Cristo que sufre, pero también se lo pasa bien. His two natures appear in scenes like this one, which show the resurrection of his friend Lazarus. Quitad la piedra. Señor, lleva cuatro días enterrado y ya se está corrompiendo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pedro, Juan, Santiago, ayudarles a quitar la piedra. Some of the scenes were shot in Capernaum. Moreover, they have paid attention to the smallest details. For example, here, at the Last Supper, the crockery is typical of the era. The film opens March 27th. It is a story that will help many to relive Easter in a more profound way.